，果然买买买，让人开心啊！就是，陆总。哪里？哎呦，陆总啊！让简安接电话。简安啊，他没空。倒是您啊，一边幽会旧情人，一边又要哄小娇妻，您是真忙啊！哎，简安，等等我，等等我！你又去约会酒吧呀？我马上来啊！啊，不说了，拜拜，陆总。你在干什么？姐们这是帮你出主意，以彼之道还之彼身啊！你在外面等我。陆总，您可算来了！感谢您为我们酒吧举办这么有意义的活动。什么活动？接案人呢？啊，您放心，陆太太已经交代好了。各位，大家安静一下。今天陆总已经抵达我们的活动现场。按照我们活动规则，凡是能成功壁咚陆总的人，即可获得酒水免单大奖。对不起了，陆总，你干嘛？陆陆陆陆总。哎，陆总，哎，陆总，哎，陆总，别走啊！有埋伏，陆总，快开车！哎，小西啊，嗯，刚刚是有点太过分了，这有什么的？敢欺负我姐吗？不给她点颜色看看，她能长记性？你放心啊，我保证过不了多久，她就会主动跟你道歉。但愿吧。哎，你在看什么呀？嗯，表演的艺术。是啊，我要进军演艺圈。小西加油啊！你条件这么好，肯定是没问题的啊！看好你哦，陆伯言，我怎么生了你这么个花心大萝卜？你太令我失望了。妈，我答应你，我一定会把事情处理好的，行吗？我不管啊，我给你三天时间啊，不，两天，就两天时间，你把我那个宝贝儿媳妇给我找回来，哼，要不然你也别来见我。妈，喂。陆总，我回来了。你没事吧？没事。哎，陆总，你跟苏小姐什么情况？她离家出走了。哦，换我也不想见你。呃，不是陆总，你别误会啊，我的意思是，你跟韩小姐在酒店的事情传得沸沸扬扬的，苏小姐能不生气吗？不是明天有拍摄吗？怎么今天喝这么多？你走开，轮不到你管。李川，去拿毛巾给他。你知不知道你现在什么样子？什么样子？不都是因为你吗？我之前的话已经说的够清楚了，对吧？伯言，求求你了，不要再对我这么冷漠了，好不好？你先冷静点。我不管，你放手。我不放
，自己给我清醒点。这苏小姐肯定是看了网上那些八卦新闻，然后她就脑补了一些画面。嗯，所以你倒是说说，你有什么办法呢？跪下，跪下。根据信息显示，在中国，夫妻双方女方生气，男方就毫不犹豫的跪下，这百分之九十九都能取得原谅。这也是最快跟最有效率的解决办法，不可能。苏花，苏启，珠宝首饰包治百病，他不会稀罕的。这样吧，你帮我安排一则声明，我要澄清误会。必须这样吗？韩小姐，陆总本来想亲自召开记者发布会来澄清这件事情，可考虑到陆氏集团单方面的澄清会对韩小姐你的声誉和名誉造成很大的损失，所以我才来和韩小姐沟通。只要我们能够达成统一的口径澄清，双方的损失也就能降到最小。这真是博彦说的。毕竟韩小姐在公司奋斗了这么多年，陆总还是会考虑你的，只要你不给她添麻烦。毕竟，毕竟，陆总的婚姻已经公开。就这样吧。